బడ్జెట్లో ఈసారి రహదారుల నిర్వహణ కోసం మొదటిసారి అతి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించుకోవడం జరిగింది అంటే రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఆర్అండ్బి డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా రహదారుల నిర్వహణ మరమ్మతుల కోసం రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు పంచాయతీరాజ్ శాఖలో కూడా ఆ శాఖ యొక్క పంచాయతీరాజ్ రోడ్ల నిర్వహణ మరమ్మతు కోసం రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు అంటే రెగ్యులర్గా ఆయా డిపార్ట్మెంట్లలో జరిగే కొత్త రోడ్ల నిర్మాణము రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్కు అదనంగా ఇన్ అడిషన్ టు ద ఆన్ గోయింగ్ రెగ్యులర్ కమిట్మెంట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఫర్ ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ టూ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఫర్ పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది నాయో ఎక్కడ కూడా గుంతలు లేని రహదారులు అన్ని రోడ్లు కూడా బీటీ రెన్యువల్స్ పూర్తి చేసి టిప్ టాప్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంచాలన్నది ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఇకపోతే మన యూనివర్సిటీస్లో ముఖ్యంగా పిల్లలకు హాస్టల్స్ కొన్ని చోట్ల వసతుల లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చింది ఆ పిల్లలు వాడుకునే హాస్టల్స్ ఆధునీకరించడం కానీ నూతన హాస్టల్స్ నిర్మాణం కానీ ఎక్కడైనా తరగతి గదుల్లో కూడా ఇబ్బంది ఉంటే పర్టికులర్గా ఈ యూనివర్సిటీ హాస్టల్స్ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్స్ కోసం స్పెషల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఈసారి బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది లైక్ ఉస్మానియా కాకతీయ శాతవాహన ఇట్లాంటి యూనివర్సిటీస్లో అక్కడక్కడ ఓల్డ్ యూనివర్సిటీస్లో హాస్టల్స్ అన్నీ కూడా పాత పడిపోయి పిల్లలు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఐదు వందల కోట్లు గ్రాంట్గా యూనివర్సిటీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వాలని చెప్పి బడ్జెట్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇంకో మంచి నిర్ణయం ఏంటంటే ఈ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కింద ఇచ్చేటువంటి నిధులు నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు ఇస్తూ ఈసారి ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు కానీ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి నిధులు మున్సిపాలిటీలకు గ్రామ పంచాయతీలకు అంటే ఆల్ లోకల్ బాడీస్ మనము పల్లె ప్రగతి కింద మూడు వేల మూడు వందల అరవై కోట్లు ఇస్తాం పట్టణ ప్రగతి కింద ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తాం అయితే ఈ బిల్లుల క్లియరెన్స్ కోసం తిరిగి ట్రెజరీకి ఫైనాన్స్కు రావాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ డైరెక్ట్గా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఆ మున్సిపాలిటీకి ఆ గ్రామ పంచాయతీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం వాళ్ళే ఇంకా పని చేసుకొని ఎప్పుడంటే అప్పుడు నిధులు డ్రా చేసుకోవడానికి వెసులుబాటు కలుగుతుంది ఆలస్యం అనేది లేకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఈ రిక్రూట్మెంట్ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది కదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టిన ఎనభై వేల మంది రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించి సో చాలా ఫాస్ట్గా ఈ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది సో ఇప్పటికే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక తొమ్మిది వందల యాభై మంది రిక్రూట్మెంట్ పూర్తయిపోయి ఉద్యోగాల్లో చేరారు మిగతా శాఖల్లో కూడా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా రెండు ఫేజ్లు అయిపోయి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది అది ఫైనల్ స్టేజ్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ అందువల్ల రిక్రూట్మెంట్లో కొత్త ఉద్యోగులు కూడా యాడ్ అవుతారు కనుక బడ్జెట్లో ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్లో ఒక థౌజండ్ క్రోడ్స్ న్యూ రిక్రూటీస్ కోసం బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇంకో క్లారిటీ కూడా ఇచ్చినవి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు పదకొండు వేల మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఏదైతే ఉన్నారో వారందరి రెగ్యులరైజేషన్ను ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అమల్లోకి తెస్తామని ఈసారి ఇంకో స్పష్టత ఇచ్చాం ఇది గతంలో ప్రభుత్వం వారికి ఇచ్చిన మాట ఆ ప్రకారంగా వారందరినీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని ఈసారి బడ్జెట్లో ఆ క్లారిటీ ఇచ్చాం తర్వాత సెర్ప్ ఎంప్లాయీస్ ది పే స్కేల్ రివిజన్ పే స్కేల్ ఒక ఇష్యూ ఉండే వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి డిమాండ్ ఉండేది దాన్ని కూడా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తెస్తామని క్లారిటీ ఇచ్చాం తర్వాత మీరందరూ ఈ హౌజింగ్ విషయంలో కొంత అస్పష్టత ఉన్నట్టు కొంతమంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులు అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను ఈ హౌజింగ్ శాఖ ఆర్అండ్బిలో భాగంగా మరి మెర్జ్ అయిపోయింది నవ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఆర్అండ్బి డిపార్ట్మెంట్ అందుకే మీరు చూస్తే ఆర్అండ్బి డిపార్ట్మెంట్ బడ్జెటు ఎంత ఉంది సార్ సో అందులో ఆర్అండ్బి శాఖ చూసి చెప్పండి ఆర్అండ్బిలో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు హౌజింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా స్వంత స్థలాల్లో ఇల్లు కట్టడం కోసం ఈ హౌజింగ్లో హౌజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ డబ్బులు ఆర్అండ్బి దాంట్లో శాఖలో భాగంగా వచ్చినాయి అంటే మళ్ళీ మేము ఇప్పటికే చేపట్టిన డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకం ఉంది కదా అది సపరేట్ మళ్ళీ అది అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ హడ్కో నుంచి తీసుకొని చేస్తుంటాం 
ఆన్గోయింగ్ హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ హడ్కో నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఆ పనులు జరుగుతూనే ఉంటాయి అవి ఆన్గోయింగ్ ఇప్పటికీ రెండున్నర లక్షలకు పైగా ఇండ్లు కొన్ని కంప్లీట్ అయినాయి కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని జరుగుతున్నాయి దట్ విల్ గో ఆన్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అది హాఫ్ బడ్జెట్ నుంచి చేస్తున్నాం బడ్జెట్ ఏతర నిధుల నుంచి చేస్తున్నాం ఇదేమో స్వంత స్థలాల్లో ఇల్లు కట్టడానికి బడ్జెట్లో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దీన్ని సపరేట్గా పెట్టినాం అందుకే మీరు చూస్తే ఆర్అండ్బి డిపార్ట్మెంట్కి ఈసారి బడ్జెట్లో ఇరవై వందల అరవై కోట్లు ఉంది సో ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల అరవై కోట్లలో ఇప్పుడు నేను రెండు అంశాలు చెప్పిన పన్నెండు వేల కోట్లు హౌసింగ్ది చెప్పిన రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఆర్అండ్బి బీటీ రినీవల్స్ సపరేట్ కొత్తగా పెట్టినాం ఫస్ట్ టైం ఈ రెండు కాక మిగతాది ఆన్ గోయింగ్ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బీటీ రినీవల్స్ ఇన్ ఆర్అండ్బి టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ బీటీ రినీవల్స్ ఇన్ పంచాయత్ రాజ్ దట్ మీన్స్ అంటే పల్లె రోడ్లు ఆర్అండ్బి రోడ్లు అన్నీ కూడా టిప్ టాప్ అయితే గుంతలు లేకుండా మంచి రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం సోషో ఎకనామిక్ అది త్రీ ల్యాక్స్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే గురించి మా స్పెషల్ సీఎస్ ఫైనాన్స్ రామకృష్ణారావు గారు ఇప్పుడు ఆ బుక్ రిలీజ్ చేసినాము దాని గురించి వారు వివరిస్తారు ఒకసారి రుణమాఫీకి మీరు చూసినట్టున్నారు ఇందులో ఆరు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు కోట్లు పెట్టినాము ఇది తొంభై వేల రూపాయల వరకు రుణమాఫీని పూర్తి చేయగలుగుతుంది తెలత ముందు ఆల్రెడీ బడ్జెట్లోనే పెట్టారు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది సార్ అందరికీ నమస్కారం గౌరవ ఆర్థిక శాఖ మంత్రుల గారికి మరియు మా ఆర్థిక శాఖ అడ్వైజర్ శ్రీజారెడ్డి గారికి నా సహచర కార్యదర్శులందరికీ కూడా నమస్కారం బ్రీఫ్గా సార్ ఇది సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఏదైతే ఉందో దీన్ని రెండు భాగాలుగా ఇచ్చాము అఫ్కోర్స్ ఇదేమో ఓన్లీ సమ్మరీ మాత్రమే ఉంది దీనిలో అంతా కూడా హైలైట్స్ మాత్రమే ఇచ్చాము ఈ మిగతా అంతా కూడా పుస్తకం రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా బడ్జెట్ పాటు దీన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది దీనిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూసినట్లయితే ప్రభుత్వం యొక్క అన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినంటి గురించి కూడా వివరాలు సమగ్రంగా దీన్ని సంపూర్ణంగా రూపొందించడం జరిగింది దీనిలో జస్ట్ హైలైట్స్ చూసినట్లయితేనే మీకు మొత్తం ప్రతి చాప్టర్ యొక్క సమ్మరీస్ అంతా కూడా దీనిలో చాలా వివరంగా రూపొందించబడుతున్నాయి అనమాట ముఖ్యంగా నిన్న కొన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ సమావేశంలో వారికి తెలియజేసినట్టుగా మంత్రులకు తెలియజేసినట్టుగా మన రాష్ట్రం యొక్క జీడిపి ఎంత పెరిగింది ఆ తర్వాత పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగింది అని చెప్పి ఒక అంచనాకు అంతా కూడా రావడం జరిగింది ఆ వివరాలన్నీ కూడా గత సంవత్సరం మన రాష్ట్ర జీడిపి ఎంత పెరిగింది ఇవన్నీ కూడా దీనిలో పొందుపరచబడ్డాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మన రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం మూడు లక్షల పదిహేడు వేల కోట్లకు చేరిందని చెప్పి అదేవిధంగా మన రాష్ట్రం యొక్క జీడిపి గ్రోత్ ఈ సంవత్సరంలో అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరం కంపేర్ టు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మీద ఎంత పెరిగిందని చెప్పి అది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అని చెప్పి గ్రోత్ రేటు ఇవన్నీ కూడా ఈ వివరాలన్నీ కూడా దీనిలో పొందుపరచబడ్డాయి ముఖ్యంగా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల మీద నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు డ్రా యువర్ అటెన్షన్ ఎసెన్షియలీ ఏం చేసామని చెప్పంటే పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో ముఖ్యంగా మనం ట్యాక్స్లు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నాం నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది మిగతా రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇవి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఓవరాల్ కంపారిజన్ ఉండదు అది జీడిపిలో ఎంత శాతం అని చెప్పి ఉంటుంది ఆ రకంగా కంపారిజన్ చేసినప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది వీఆర్ అమాంగ్స్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో కానీ లేకపోతే నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో కానీ అన్ని పెద్ద రాష్ట్రాల్లో మనం ఐదర్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ పొజిషన్లో ఉన్నాం అటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీనిలో పొందుపరచబడ్డాయి అదేవిధంగా జిల్లాల వారీగా కూడా ఎందుకోసం అని చెప్పంటే కొంత డేటా మన జిల్లాల వారీ కూడా ఉంటుంది సో జిల్లాల వారీగా ఉన్నటువంటి జీడిపి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఆ డేటా అంతా కూడా దీనిలో పొందుపరచబడింది సో ఇది ఒక సమగ్రమైనటువంటి నివేదిక కాబట్టి దీన్ని ఐ మీన్ నేను చాలా ఐ మీన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ వారు అంతా కూడా చాలా రోజులు కష్టపడి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తో కోఆర్డినేషన్ చేసి అంతేకాకుండా వేరే రాష్ట్రాలతో ఉన్నటువంటి డేటా వెనకల ఏంటంటే అనెక్షస్ కూడా ఉన్నాయి దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ టేబుల్స్లో ఇవన్నీ కూడా మోర్ దాన్ సారీ థర్టీ థర్టీ త్రీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి వెనకాల ఈ టేబుల్స్ అన్నింటిలో కూడా రకరకాల రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని చెప్పి మిగతా రాష్ట్రాలతో కంపారిజన్ మన స్టేట్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర
మరి మీడియా మిత్రులు కూడా మీరు దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు తర్వాత దీన్ని అంతా కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా మనకు దీని గురించి తెలియజేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇది అథెంటిక్ డేటా కాబట్టి దీన్ని యాక్యురేట్గా మీరు కోట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర అనాలిసిస్ కానీ లేకపోతే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకొని రాష్ట్రం సాధించిన ప్రగతి ఏమిటని చెప్పి దాన్ని కూడా వారు ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 గుడ్ బుక్ విచ్ యునో అవుట్లైన్స్ ఆల్ ద ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో పబ్లిష్ డేటా కంప్లీట్గా ఎక్కడెక్కడి నుంచి డేటా తీసుకున్నాం ప్రతి డేటా కూడా సోర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దట్ యూనో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి సందేహం కూడా లేకుండా అథెంటికేషన్ చేసి యాక్యురేట్గా ఈ డేటా అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేశాము సో కాబట్టి దీన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను కొత్తగా వచ్చిన దాంట్లో ఈసారి న్యూట్రిషన్ కిట్ ఒకటి ముప్పై మూడు జిల్లాలకు ఇచ్చినాము దానికి రెండు వందల కోట్ల బడ్జెట్లో పెట్టినాము న్యూ ప్రోగ్రామ్ ఈసారి ఇంకోటి షీప్ అండ్ గోట్ డెవలప్మెంట్ది ఏంటంటే మాకు అవుట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయి ఉంది అందువల్ల ఇక్కడ బడ్జెట్లో పెట్టలేదు వీ హ్యావ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ రెడీగా ఉంది దట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ గో హెడ్ అండ్ అది జరుగుతుంది అది అంటే ఇందులో లేదని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాకు ఎన్సీడీసీ నుంచి వచ్చి ఉన్నది సో ఆ ప్రోగ్రామ్ దాని కింద కొనసాగుతుంది ఇందులో బడ్జెట్లో లేదు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉండదు అనే కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అమౌంట్ ఈజ్ రెడీ విత్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ అది అది కూడా మీకు క్లారిటీ కోసం ఇస్తున్నాం తర్వాత దీనికి బాగా పెరిగింది ఏది మన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కూడా పెంచాం ఈసారి బాగా ఐ థింక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ పెరిగింది ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోడ్స్ నాలుగు వందల అరవై కోట్లు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఈసారి బడ్జెట్లో పెరిగింది ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉండేది ఈసారి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ టెన్ ఫోర్ సిక్స్టీ నాలుగు వందల అరవై కోట్లు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పెంచడం జరిగింది తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే ఫార్మర్ డెట్ వేవర్ కూడా సారీ అది కాదు అది చెప్పాను ఆల్రెడీ రైతు బంధుకు టూ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే కొన్ని కోర్ట్ కేసెస్ సెటిల్ అయ్యి కొంత పార్ట్ బీకే వివ క్లియర్ అవుతున్నాయి కనుక టూ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ పెరిగింది ఇన్సూరెన్స్ టు ఫార్మర్స్ కూడా వన్ ట్వంటీ త్రీ క్రోడ్స్ పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా దీంట్లో చాలామంది తమ దాన్ని పిల్లల పేరు మీదకి మారుస్తూ పోతున్నారు కనుక ఎక్కువ పర్సన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ పెరుగుతూ పోతున్నారు కనుక ప్రీమియం కట్టాల్సింది పెరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా లాస్ట్ టైము ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై ఐదు కోట్లు ఉంటే ఈసారి ఒక వెయ్యి ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్లు నూట ఇరవై మూడు కోట్లు ఈ ఇన్సూరెన్స్ టు ఫార్మర్స్ ఫిషరీస్కు పోయినసారి మాకు ఆఫ్ బడ్జెట్ డబ్బులు ఉంటే ఈసారి బాగా పెంచిన మూడు కోట్ల ఇరవై లక్షలు గతంలో ఉంటే ఈసారి వంద కోట్లు పెట్టినాం పవర్ సబ్సిడీ కూడా రైతులకు ఇచ్చే ఏదైతే ఉచిత కరెంట్ ఉందో గతంలో పదివేల ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చేది ఈసారి పన్నెండు వేల కోట్లు పెట్టినాం పదిహేను వందల కోట్లు పవర్ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పేదలకు మనం ఏదైతే ఆరు కిలోలు ఉచితంగా బియ్యం ఇస్తున్నామో గత సంవత్సరం రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లు పెడితే ఈసారి మూడు వేల కోట్లు పెట్టాం రెండు వందల పదమూడు కోట్లు పెరిగింది టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ క్రోడ్స్ ఏదైతే పేదలకు ఆరు కిలోలు ఉచితంగా బియ్యం ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ సిక్స్ ఇస్తున్నాం కదా సిక్స్ ఫైవ్ ఎంత ఇస్తున్నాం సిక్స్ ఆరు ఆరు సిక్స్ వితౌట్ లిమిట్ అది ఇరిగేషన్ పద్ధతి వచ్చినప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు మీకు తర్వాత ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఈసారి పెంచాం బడ్జెట్లో ఫోర్ సిక్స్ జీరో నైన్ నుంచి ఐటమ్ నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభై నుంచి ఐదు వేల ఆరు వందల తొమ్మిదికి పెంచాము తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కోట్లు పెంచినాం డైట్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కోట్లు
మున్సిపాలిటీల కోసం కూడా లాస్ట్ టైం డబ్బులు మనం టీయూ ఎఫ్ఐడిసి నుంచి తీసుకున్నాం ఈసారి మూడు వందల కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టినాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ పట్టణ ప్రగతి ఇది అదనంగా 